fx, x artı 7 üzeri 3 eksi 1, gx de x artı 1'in küp kökü eksi 7 olarak verilmiş. Şimdi f gx'in, şöyle yazayım, f parantez içinde gx ve gf x'in neye eşit olduğunu bulacağız. Ve her zaman olduğu gibi önce videoyu durdurun ve bunların neye eşit olduğunu kendi başınıza bulmaya çalışın. Gelin f gx ile başlayalım. Bu bileşke fonksiyonun girdi değeri gx. Başka bir deyişle f'nin tanımında x gördüğümüz her yere gx'i yazmamız gerekiyor. Bir bakalım. f gx eşittir. Buradaki x'in yerine gx'i yerleştirelim. x artı 1'in küp kökü. Eksi 7. Sonra da artı 7. Üzeri 3. Eksi 1. Fgx'in ne olduğunu bulmaya çalıştığım için x gördüğüm yere gx'i koydum ve x artı 1'in küp kökü eksi 7, sonra artı 7, üzeri 3 ve eksi 1. Böyle oldu. Anlaştık değil mi? Şimdi de bunu sadeleştirmeyi deneyeceğim. Eksi 7 ile artı 7 birbirini götürüyor. Şahane. Başka bir renk kullanayım. Eşittir. Küp kök içinde x artı 1'in küpü eksi 1 x artı 1'in önce küp kökünü sonra da küpünü alınca sonuç x artı 1 eder. Evet, burayı x artı 1 olarak sadeleştirdik. Bundan 1 çıkardığımızda da x olur. İşte bu kadar. Bu x'e eşitmiş. Sırada gfx var. gfx için de şöyle yazayım. Küp kök için de x gördüğüm yere fx'i yazacağım. Az önce bu şekilde yapmamıştık. Doğrudan fx'in tanımını kullanmıştık ama bu sefer x gördüğüm yere fx'i koyacağız, yerleştireceğiz. Küp kök içinde fx, fx artı 1 ve eksi 7 eşittir. Küp kök içinde şimdi fx'in yerine tanımını yani x artı 7'nin küpü eksi 1'i yazalım. Artı 1 eksi 7. Buradaki birler birbirini götürüyor. x artı 7'nin küpünün küp kökünü. Küpünün küp kökünü alınca x artı 7 olur. Yazıyorum. x artı 7. Evet, tüm burası x artı 7 olarak sadeleşir. Eksi 7'yi de unutmayalım tabii. Bunlar birbirini götürünce geriye yine x kalıyor. Peki sizce hem burada hem de burada x bulmuş olmamız biraz ilginç değil mi? f g x de g f x de x e eşit. Burada x değerini g fonksiyonuna verdiğimizde g x'i buluyoruz. g x'i de f fonksiyonuna verdiğimizde f g x bizi x'e geri götürüyor. Yani başladığımız noktaya geri dönmüş oluyoruz. Aynı şekilde burada da f fonksiyonuna x'i verince f x'i buluyoruz, f x'i buluyoruz fx'i g'ye verdiğimizde de fgx'in sonucu olarak yine x'e dönüyoruz. Bunların ikisi de bileşke fonksiyonlardır, öyle değil mi? O halde bu kümedeki değerlerin bu iki bileşke fonksiyon için girdi değerleri olduğunu düşünelim. Eğer bunlar da çıktı değerleri ise, önce bunu göstereyim. x ile başladık. Buraya x yazayım. g fonksiyonu x'i gx'e bağlıyor. Evet, g'nin yaptığı işlem, x'i bir gx değerine bağlamak. Sonra bu değerde f fonksiyonuna verdiğimizde başladığımız yere, yani x'e geri dönüyoruz. Bu da f gx. Aynı şekilde x ile başlayıp bu sefer f fonksiyonunu kullanırsak, bunu da çizeyim. Evet, bu da f olsun. Burada bir fx değeri elde ederiz. Sonra da bu değeri yani fx'i g fonksiyonuna verince de x'e ulaşıyoruz. Onu da bu şekilde göstereyim. İki durumda da başladığımız noktaya yani x'e geri döndüğümüz için g ve f fonksiyonlarının birbirlerinin tersi olduklarını söyleyebiliriz. Şöyle yazayım. fx eşittir gx'in ve gx eşittir fx'in tersi, fx'in tersi. Umarım hoşunuza gitmiştir.